Hi friends, this is Ram Gopal and welcome to my channel. Friends, this day I am going to talk about 5S in the trend. So, 5S in this trend, I am going to talk about 5S in this trend. I am going to talk about 5S in this trend. I am going to talk about 5S in this trend. I am going to talk about 5S in this trend. फाइवेस लांटे एंटी पार्टन में मानो फॉलो ये ते मानो कि बच्चे उपयोग आले एंटी आधे भी देना असल फाइवेस को अपेर ऐलो हो चुन्दी आई तो ऐसे न कर लेते फाइवेस सेंटर रहने वाटे ले ओके ईच ऐसे ले ओके असल पेर लिंटी वाटे ले आता लिंटी इला ट्रिप्टी ओके स्टेज ब्रिंच करना मेक डिप का ये वीडियो लो च Let's start our video. So friends, five S का target के नगर choose थे target एंड ए आंटे मना shop floor workplace इलेदा मना बाड़े ट्वेंटी प्लेस ये देना करने से रहे outstanding लोग तो नहीं आंटे निज़न है ना outstanding हमारा it is called a truly outstanding workplace and next target एंड ए आंटे being safe अरे मानो जैसे इन्वेंटरी सेफ कंडीशन लो क्रिएट होते हैं एफिशिएंट अरे मान के हंड्रेड परसेंट पानी चाहिए कन एफिशिएंसी उन्ना का नहीं सरे पानी चाहिए से ट्वेंटी बर्ड प्लेस में चूसते हैं कंपर्मो जैसे पन चाहिए बुद्धि का तो सो मानो नोट की नूर परसेंट चाहिए के लिए ना नहीं सरे आप बंद के इन्वेंटरी म फाइवेस चाहिए तो मना मना एफिशिएंस है ना कि पेंच लाने की स्कोप उन्नत मार मटा नेक्स्ट कंफर्टेबल एनवायरमेंटल अंडे ओके एप्रेड ना कंसर्न में चोड़ा नहीं मेरे मी इंटरव्यू मी इंटरव्यू में चल पक्के इंटरव्यू में यानी कंपैटिशन को नहीं मी लो आगे नहीं करो ना कोई पक्के लो चत्ता चत्ता कांडे बागे नीट ना उन तुम दो आकर मेरो कंफर्टेबल का फील होता है मेरा ने कभी अफरेन ना कंसर्न रहता है सो फ्रेंड्स कंफर्टेबल एनवायरमेंटल ये भी चाला इम्पोर्टेंट है लाइफ लोग अन्य ये कड़े ना कंसर्न रहे सो मेनली वर्क स्पेस लो कंफर्टेबल एनवायरमेंटल ने चाला इम्पोर्टेंट अधिक मन की फाइवर्स द्वारा � फाइवर्स योग का उद्देश्य आलो। सो फ्रेंड्स, फाइवर्स योग का मुख्य उद्देश्य आलो इंटर यहाँ टें वेस्ट इन विजुअल का चूंच रहा, सो दैट दानी एलिमिनेट चाहिएगा लगा ना उनके। अंटे माना ये लोग क्लीन जेस को ना पुरु जीरो वर्ल्ड बिल्ड पेट को ना इनको चोटा, माना थाउजेंड वर्ल्ड बिल्� so, here we are going to clean the fibers and clean the fibers. The fibers are going to clean the fibers and clean the fibers. But, the fibers are going to clean the fibers. Each and everything, every one of them, is going to be able to be visible and eliminate. That is the first and major important point of the fibers. So, next. This is the lot of values that are created. What do you do? 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 Productivity tools, productivity of the production particles. What do you do? What do you do? What do you do? Lot of values that are created. Support do you do? Next. And next and last but not least. In the world, we have to say that we work environment and workspace चला नीट एंड क्लीन का मेंटेन जिस कोड़ाने के मानो फाइव एस अनेक सपोर्ट जिस तो उसको हम तो नहीं इन्हें डिसिप्लिन्ड मैनर इधर मानो हेल्प होते हैं डेफिनेशन ऑफ फाइव एस इन्हें फाइव एस अंटी इंटी फाइव एस अनेक दी वो क विजुअल सिस्टम अंडे कंटेक्ट के गाना पढ़े ट्वेंटी वो क सिस्टम दैट विल हेल्प and achieve more consistent operational results through maintaining a clean and orderly workspace. So, under in the day, kara, mitsus them workspace ani the plain answer hai. Chala, I mean production jarge area lo, man waste ke pari pordo, man dust create pordo, man anandam utho na kada. 
సో ప్రైవేట్ మనకి మెయింటైన్ చేస్తే ఏంటంటే వేస్ట్ అంత రెడ్యూస్ చేసి మన యొక్క కన్సిస్టెన్సీ ఆపరేషనల్ రిజల్ట్స్ని ఇవ్వడానికి కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటయ్యా రిపీటెడ్లీ సేమ్ రిజల్ట్స్ అంటే సేమ్ ఒకే విధమైనటువంటి ప్రొడక్టివిటీ కానీ ఒకే విధమైనటువంటి రిజల్ట్స్ అచీవ్ అవుతూ మనం క్లీన్లీ ఆర్డర్లీ మెయింటైన్ అయినటువంటి వర్క్ స్పేస్ని మనం సంపాదించుకోగలం ఫైవ్ ఎస్ ఫైవ్ ఎస్ ఏంటి అసలు ఫైవ్ ఎస్ అంటే ఐదు ఎస్ని కలిపి ఫైవ్ ఎస్ అంటారు అవు చెప్పగలరా అనుకోవాలి ఎస్ ఇట్స్ ట్రూ ఐదు ఎస్ని కలిపి ఫైవ్ ఎస్ అంటారు అందులో మొట్టమొదటిగా వన్ ఎస్ అంటే సాట్ టూ ఎస్ అంటే సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ త్రీ ఎస్ అంటే షైన్ ఫోర్ ఎస్ అంటే స్టాండర్డైజ్ ఫైవ్ ఎస్ అంటే సస్టైన్ సో ఫ్రెండ్స్ వన్ ఎస్ ఇస్ సాట్ టూ ఎస్ ఇస్ సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ త్రీ ఎస్ ఇస్ ద షైన్ ఫోర్ ఎస్ స్టాండర్డైజ్ ఫైవ్ ఎస్ సస్టైన్ సో ఈ పేర్లు నేను ఇక్కడ మీకు మన వాడుక భాషలో ఇచ్చాను అదేవిధంగా ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ షేర్ సో తెలుగులో కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ వన్ ఎస్ అంటే ఏంటంటే సాట్ ఒకటి మనకు కావాల్సినవి కావాల్సిన మొత్తం అన్నీ కూడా మనం ఇళ్ళల్లో కానీ వర్క్ స్పేస్లో కానీ పెట్టుకుని ఉంటాం వన్ ఎస్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే తీసిపడేయండి ఫస్ట్ మొత్తం అంతా కూడా తీసుకెళ్ళండి నెక్స్ట్ దాన్ని షార్ట్ చేయండి షార్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి మనకు కావాల్సినవి అవసరం లేనివి రెండింటినీ సపరేట్ చేయండి టూ ఇయర్స్ సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ సో ఆర్డర్లో పెట్టుకోండి త్రీ ఇయర్స్ మెరిపించండి ఫోర్ ఇయర్స్ స్టాండర్డైజ్ చేయండి అంటే మనం చేసి ఇప్పటివరకు చేసిన వర్క్ని రిపీటెడ్లీ అలానే చేయాలి అని ఒక సిస్టమ్ చే క్రియేట్ చేయండి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ సస్టైన్ సో ఇప్పటివరకు ఏదైతే చేసామో దాన్ని సస్టైన్ చేయండి అంటే దాన్ని అలానే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండండి అని చెప్పేసి అన్నమాట అనేసి అంటే ఏంటి అనేది ఇందాక చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ సో మనకి అవసరం ఉన్నవి అవసరం లేని వాటిని సార్ట్ అవుట్ చేయడం టూ ఇయర్స్ అంటే ఆ వరుస క్రమంలో పెంచుకుంటూ రావడం అవసరం వాటిని అన్నిటినీ తీసుకుని వాటిలో రెగ్యులర్గా వాడేవి అప్పుడప్పుడు వాడేవి ఎప్పుడో ఒకసారి వాడే అసలు ఎప్పుడో చాలా ఒకసారి వాడేవి వీటిని అన్నింటినీ కూడా ఒక ఆరోహణ క్రమంలో పెంచుకుంటూ సరైనటువంటి పద్ధతిలో పెట్టుకోవడాన్ని సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి అంటాము నెక్స్ట్ షైన్ అంటే మెరిపించడం మిషన్స్ని కానీ లేదా వర్క్ ఇన్వాల్మెంట్ని కానీ మెరిపించడం ఇన్ ద సెన్స్ నీట్గా క్లీన్గా పెట్టుకోవడం నెక్స్ట్ స్టాండర్డైజ్ సో అంటే మనకి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పెట్టుకోవడం అది ఒక హ్యాబిట్గా చేసుకోవడం ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఆర్డర్లో పెట్టామో దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేసి చేయాలి టూ ఇయర్స్లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా స్టాండర్డైజ్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా ఆ స్టాండర్డైజ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి తీసిన సామాన్లు అక్కడ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ కూడా మీకు అలవాటు చేసుకోవడం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ తీసుకోవడం హ్యాబిట్ చేసుకోవడం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఫిఫ్త్ ఎస్ ఐ మీన్ ఫిఫ్త్ ఎస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సైన్స్ ఫిఫ్త్ ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఎస్లో ఏం చెప్తుందంటే సస్టైన్ సో ఇప్పటి వరకు నాలుగు ఎస్లో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎస్లో ఏదైతే చెప్పామో దాన్ని కంటిన్యూస్గా సస్టైన్ అవ్వు అది మెయింటైన్ చెయ్యి అని చెప్పేసి ఫిఫ్త్ ఎస్లో చెప్తుంది అనమాట బెనిఫిట్స్ అంటే ఉపయోగాలు ఏంటి ఏంటయా నేను ఇది ఫాలో అవుతాను అయితే నాకు వచ్చి నా కొరిగేది ఏంటి నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అని చెప్పి చాలామంది అడగతారు సో వాళ్ళ కోసం ఈ ఎక్స్ట్రా ఒక స్లైడ్ని నేను ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఐ ఫైవ్ ఇయర్స్ని అంటే ఐదు ఇయర్స్ని ఐదు సూత్రాన్ని మనం పాటించడం వల్ల మనకి అసలు ఏంటి ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే మొట్టమొదటి ఉపయోగం సేఫ్టీ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తే చాలా కంపెనీలలో చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో ఎన్నో రకాలైనటువంటి యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే మనకి చాకులు కానీ ఏది కత్తి తగిందనో బ్లేడ్ తగిందని ఇట్లా చిన్న చిన్న విషయాలు రాయిపడింది కాలు మీద పడింది చేతి మీద పడింది చేయి కట్టింది ఇట్లా చాలా విషయాలు నేను చూశాను నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూశాను సో ఇదేంటి అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇర్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల మాత్రమే నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి సో లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 
మనం ట్రాఫిక్ పోలీస్ చెప్తూనే ఉంటారు ట్రా హెల్మెట్లు వేసుకొని రావు సీట్ బెల్ట్ వేసుకొని రావు తాగిన తర్వాత నాపత్ రావు అని చెప్పేసి చెప్తూనే ఉంటారు ఈవెన్ దో వీ విల్ డూ దట్ సో అలానే ప్రైవేస్ అనేది కూడా ఇది ఒక ఒక సూత్రం అనమాట కంపెనీ వాళ్ళ వాళ్ళకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ వాళ్ళకి ఇది చేసినట్లయితే మనకి సేఫ్టీ అనేది చాలా మెరుగుపడుతూ ఉంటుంది అనమాట వర్క్ స్పేస్లో ఎలాగే ఎలాగే ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకి ఎటువంటి రిస్క్ ఉండదు ఎక్కడ తీసిన సామాన్లు అక్కడ పెడుతుంటాం ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో రిస్క్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రియేట్ అవుతుంది డస్ట్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంటల్ పడుతుంది క్రియేట్ అవుతుంది ఆయిల్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రియేట్ అవుతుంది సేఫ్టీ గార్డ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటాం అవి మీ ఆర్డర్లో ఉంటాయి ఏదైనా వాడాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా చేతికి దొరుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ విధంగా సేఫ్టీ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది సో సేఫ్టీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయింది ఇందా చెప్పుకున్నట్టుగా మనకి ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది క్లీన్గా మెయింటైన్ చేయడం వలన సో లే డౌన్ టైం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది టూల్స్ అన్ని ఎందుకంటే డౌన్ టైం అంటే ఇంట్రెస్ట్లో మ్యాన్ డౌన్ టైం అంటే ఏంటి మనకి ఎప్పుడైనా మిషన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి అయ్యేటువంటి టైం దాన్ని డౌన్ టైం అంటుంది అనమాట సో డౌన్ టైం కూడా తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే టూల్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి ఈజీగా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు తీసుకొచ్చుకోవచ్చు మనం రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక గుడ్ అలవాటు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మంచి అలవాటు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు దీనివల్ల ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వాలిటీ కూడా ఆటోమేటిక్గా సేఫ్టీ ప్రొడక్టివిటీ క్లీన్నెస్ అంతా కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది అండి ఆటోమేటిక్గా క్వాలిటీ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది సో హ్యూమన్ ఎవర్స్ చాలా తగ్గిపోతాయి కల్చర్ కూడా బాగా ఎన్విరాన్మెంట్ బాగా ఉండమైన కల్చర్ చాలా చేంజెస్ వస్తాయి సో మనం ఈరోజు చూస్తే మనం ఇండియాలో స్వచ్ఛ భారత్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం స్వచ్ఛ భారత్ చేయడం వల్ల మనకి ఎట్లాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతున్నాయి సేమ్ అలానే మనకి ఈ రోజున ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముప్పై ఓ తారీఖు ఒకటో నెల రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో అనౌన్స్ చేసినటువంటి వరల్డ్ వైడ్ ఆర్థిక స్థోమత కలిగినటువంటి సంపూర్ణ దేశాల్లో చూస్తే మనది ఆరో స్థానం ఉంది దానికి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్ మన స్వచ్ఛ భారత్ అలానే ఫైవ్ ఇయర్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మన షాప్లో క్వాలిటీ అనేది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ అవుతుంది అనమాట ఇట్స్ సింపుల్ ఆఫ్ ది క్వాలిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా మనం లీకేజెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి లీకేజెస్ రీసైక్లింగ్ వేస్టేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా రకాలైనటువంటి మనం మంచి అలవాట్లు పెంచుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మన ఎన్విరాన్మెంటల్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది అనమాట సో మన సబ్జెక్ట్లో కెలిపోయాము అంటే ఐదస్సులో మొట్టమొదటి ఎస్ వన్ ఎస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటే ఎస్ అది షార్ట్ అంటే మనకి కావలసినవి అవసరం లేనివి రెండింటినీ కూడా షార్ట్ షార్ట్ అవుట్ చేయడం అనమాట ఇందాక చెప్పినట్టుగా సో చాలా క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ సెంటెన్స్ మెయింటైన్ బోన్లీ నెసెసరీ థింగ్స్ టు యూస్ నీకు అవసరం ఉన్న వాటిని మాత్రమే ఉంచుకో లేని వాటిని పడేసేయి అని చెప్పేసి వన్నెస్ చెప్తుంది చాలా క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను మెయింటైన్ ఓన్లీ నెసెసరీ థింగ్స్ టు యూస్ నీకు కావలసిన వాటిని మాత్రమే నీ దగ్గర ఉంచుకో నువ్వు పెట్టుకొని ఉంచుకో అని చెప్పేసి చెప్తుంది వన్నెస్ వన్ ఎస్ అసలు మెయిన్ పర్పస్ ఏంటయ్యా అంటే నెసెసరీ అన్నెసరీ ఐటమ్స్ని రెండు సపరేట్ భాగాలుగా విభజించాలి మన దగ్గర ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ కూడా బయటికి తీసేసి నెసెసరీ ఏంటి అన్నెసరీ ఏంటి అనేది మనం ఒక విభజించుకోవాలన్నమాట సో అసలు ఎలా చేయాలి ఇది ఏంటి అని చెప్పేసి డీప్గా కనుక మనం చూస్తే మెటీరియల్స్ గురించి చూస్తే కనుక మిషన్స్ వెనకాల కానీ రిజెక్షన్ పార్ట్స్ కానీ లేదా అన్యూజ్డ్ మెటీరియల్ అసలు పనికిరాని మేము చెత్తంత అంటే మేము మెటీరియల్ అనేది పనికిరాంది రిజెక్ట్ కాకపోయినా కదా అసలు ఇంకా పనికిరాదు అది అట్లాంటివి కానీ రిజెక్ట్ అయిపోయిన మెటీరియల్ కానీ లేదా మిషన్స్ వెనకాల ఎక్కడో కూడా ఉన్న మెటీరియల్ కానీ ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా మనం తీసేసి చెత్తంతా బయటపడేసేయాలి నెక్స్ట్ టూల్స్ చూస్తే ఏదో ఉపయోగపడవు అసలు మనకి నాట్ ఇన్ యూజ్ అంటే మన అసలు ఉపయోగించలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాటిని లేదా రిపేర్ అయిపోయిన వాటిని వీటిని అన్నింటినీ కూడా రిపేర్ అవైతే వాటిని రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి 
లేదా అసలు ఇంకా దాన్ని రిపేర్ అవ్వదు అనుకున్నమాట అలాంటి బట్టలన్నీ కూడా తీసిపడేదాన్ని నెక్స్ట్ స్పేర్ పార్ట్స్ చూస్తే కనుక కొన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ మనం పెట్టుకుని ఉంటాం ఎస్ లిస్ట్లో ఉంటుంది ఎస్ ఈ స్పేర్ పార్ట్ ఉంది అని బట్ అది విరిగిపోయి ఉంటుంది అలా విరిగిపోయిన వాటిని అన్నింటిని తీసిపడేయడం ఎక్సెస్ ఇన్వెంటరీ చాలా డేంజర్ అంటే చెత్త అలవాటు అనమాట మనకి ఇండియాలో ఎక్సెస్ ఇన్వెంటరీ అమ్మో ఇది రేపొద్దున దొరకకపోతే రేపు తెచ్చిపడే ఏంట్రా అని చెప్పేసి అంటారు ఇట్స్ అని ఐ మీన్ చెత్త అలవాటు అనమాట మనకు కావాల్సినంత మాత్రమే మనం తెచ్చుకొని మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం అది ఎక్సెస్ ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేయకూడదు మనకు కావాల్సినంత మాత్రమే పెట్టుకుంటాం అంటే మనకి క్రిటికల్ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ లేదా రెగ్యులర్ కన్జర్వేబుల్స్ కానీ ఏవైనా కానీ సరే మనకు కావాల్సినంత వరకు మాత్రమే ఇన్వెంటరీలో పెట్టుకోవాలి షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ఎక్సీడ్ ఇన్వెంటరీ ఐ మీన్ ఎక్సీడ్ ఇన్వెంటరీ అనేది అది కూడా చాలా చెత్త అనమాట దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయకూడదు ప్లీజ్ టు నాట్ ప్రిఫర్ ఎక్సెస్ ఇన్వెంటరీ అన్లెస్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఆఫ్ నెసెసరీ సో నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ డేట్ డాక్యుమెంటేషన్ సో నేను ఫ్రెండ్స్ ఈ రీసెంట్గా నేను ఒక కంపెనీలో ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చూశాను అదేంటంటే మన క్వాలిటీ మాన్యువల్ కానీ లేదా మన క్లయింట్స్ చెప్పేటువంటి కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే వన్ ఇయర్ డాక్యుమెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంది సో నేను అట్లనే సో ఆడిట్ చేస్తూ చేస్తూ రౌండ్ అప్ ఆడిట్లో నేను ఒక సూపర్వైజర్ అని అడిగాను సార్ మీ యొక్క టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు నేను డాక్యుమెంటేషన్ ఏదైతే మెయింటైన్ చేశారో నేను అది చూడొచ్చా అని చెప్పేసి అడిగాను ఎందుకు చూడలేము తీసి చూపించేసారు వెంటనే అనుకుంటూ అంటే మేము ఫైల్లో కాకుండా ఫైల్ నుంచి తీసేసి ఒక చెత్తలాగా బండిల్ లాగా మెయింటైన్ చేసి కవర్లో పెట్టేసి ఒక పాలిథిన్ కవర్లో పెట్టేసి ఒక బీర్వాలో పెట్టేశారు నేను అలా ర్యాండమ్గా అడుగుతున్నప్పుడు ఆడిటర్కి మీద స్పిరిట్ అతని ఇంటెన్షన్ అనేది నాకు కూడా అంతగా అర్థం కాలేదు బట్ హీ వాజ్ మెయింటైనింగ్ దట్ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బీ రిక్వైర్డ్ సో సిస్టమ్ చెప్తున్నప్పుడు జస్ట్ త్రో ఇట్ అవుట్ అతనైతే ఇంత పెద్ద బండిల్ తీసుకొని వచ్చి పెట్టాడు అన్నట్టు నా ఇతరుల సో ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఆఫ్ సో అటువంటి సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేయడం ఆర్గనైజేషన్కి చాలా మంచిది అనమాట సో అవుట్ ఆఫ్ డేట్ డేట్ అయిపోయినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్స్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ లేదా ప్రొసీజర్స్ కానీ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన వాటిని అన్నింటినీ కూడా తీసి అవసరపడేయండి అని చెప్పేసి అని మనం వన్ ఎస్లో చెప్తుంది అనమాట మనం ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్పింది అనమాట ఇక్కడ మీరు ఈ ఫ్లో డైగ్రామ్ ద్వారా చాలా క్లియర్గా నేను ఇక్కడ మీరు చెప్తున్నాను చూడండి ఏదైనా వస్తువుని మనం చూస్తే అసలు అది మన పనికి వస్తుందా లేదా అసలు ఎలా దీన్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలని చెప్పేసి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళ కోసం నేను ఈ ఫ్లో డయాగ్రామ్ పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఏదైనా ఒక వస్తువుని తీసుకో సెలెక్ట్ చేయదాన్ని అది రెండు కేటగిరీలోకి వస్తుంది యూజ్ఫుల్ యూజ్లెస్ అసలు ఎవరికి కూడా యూజ్ అవ్వదు అనుకుంటే వాటిని ఇమ్మీడియట్గా ట్రాష్లో పడి ఎవరో ఒకరికి యూజ్ఫుల్లో ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ఫుల్లోకే తీసుకో సో యూజ్ఫుల్లో మళ్ళా రెండు కేటగిరీలు నాకు యూజ్ఫుల్ అవుతుంది లేదా ఎవరికో యూజ్ అవుతుంది సో నాకు యూజ్ అయ్యే వాటి నేను పెట్టుకుంటాను అన్నెసరీ నాకు యూజ్ అవ్వనివి ఇంకో కేటగిరీలోకి వస్తుంది ఆ కేటగిరీలో నుంచి ఐ డో నాట్ యూజ్ ఇట్ అంటే నేను వాడను బట్ వేరే ఎవరో వాడతారు సో వాళ్ళకి ఇచ్చేసే లేదా అమ్మేసే ఏదో ఒకటి చేసే బట్ ప్లీజ్ టు నాట్ కీప్ ఇట్ విత్ యూ సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వరకు ఆ పడేసేటువంటి ట్రాష్ ఐటమ్స్ లేదా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసేటువంటి ఐటమ్స్ వల్ల మన షాప్ ఫ్లోర్ కానీ మన స్పేస్ కానీ మొత్తం అంతా కూడా నాక్యుపై అయిపోయింది అనమాట సో దాన్ని అన్నింటినీ కూడా తీసేసాం వేస్ట్ ఎలిమినేట్ చేసాము వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వాటిని ఇచ్చేసాము వీటిలన్నిటి వల్ల మనకి స్పేస్ చాలా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అలానే సేఫ్టీ రిస్క్ కూడాను రిడ్యూస్ అయిపోతుంది ఇన్వెంటరీ కూడాను కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అనమాట అంటే ఇన్వెంటరీ ఎలా కంట్రోల్లోకి వస్తుందా నాకు అన్నెసరీ వాటిని అన్ని మీద ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి నాకు కూడా ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట టూ ఇయర్స్ అంటే రెండో ఇయర్స్ రెండో ఇయర్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్డర్లు పెట్టమని చెప్పేసి చెప్తున్నాయి సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ అసలు మీరు దీనిలో టెన్షన్ తీసుకోవాల్సింది ఫైవ్ ఇయర్స్లో 
ఈ చాక్లెట్ తిన్నట్టు ఇంత ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఫైవ్ ఇయర్స్ గురించి అర్థం చేసుకుంటే సో సెకండ్ డేస్ ఏంటి అంటే సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్డర్లో పెట్టకుండా ఎలా ఆర్డర్లో పెట్టాలి అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది అనమాట ప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఈచ్ థింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ సో ఒక ప్లేస్ని క్రియేట్ చేయాలి అన్నిటికీ మరియు ప్రతి ఒక్క దానికి మన దాని ప్లేస్లో వాటిల్ ప్లేస్లో వాటికి అంతే కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నాం సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఈచ్ థింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ ప్రతి ఒక్క దానికి మరియు అన్నిటికీ దాని యొక్క ప్లేస్లో వాటికి ప్లేస్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ పాయింట్ బై పాయింట్ నేను చెప్పాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఇక్కడ చూడండి మనం ఏదైనా ఎక్కడైనా మెటీరియల్ పెట్టేసాము అంటే దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కడైతే ఏదైతే పెట్టామో దానికి చక్కగా నీట్గా దానికి ఒక క్లాస్ని డివైడ్ చేసి దానికి ఒక పేరుని ఇవ్వండి ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ పెట్టాలి అన్నట్టుగా ఒక క్లాస్కి క్లాస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వాటిని డిమాండ్ చేసి వాటికి ఒక పేరు ఇవ్వండి అండ్ డిసైడ్ వేర్ టు లొకేట్ ద థింగ్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి అసలు ఈ కేటగిరీని ఎక్కడ పెట్టాలి ఈ కేటగిరీని ఎక్కడ పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా మనం బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూసేజ్ అంటే మనం ఏది మీరు నెలలకు ఒకసారి ఈ ఫైల్ వాడతాం ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ ఫైల్ వాడతాం ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఈ ఫైల్ వాడతాం సో ఈ దీని బేసిస్లో మనం ఒక ప్లేస్ని లొకేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే హౌ టు అకౌంటేట్ ది ఐటమ్స్ టేకింగ్ ఇన్ టు ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈజీ టు బీ ఫౌన్ బై యూ ఐ మీన్ ఎప్పుడైనా వాడాలి అనుకుంటే మనకి తీసి కనుక్కొని తీసి వాడుకోగలగాలి ఆ విధంగా మనం దాన్ని ప్లేస్ని అకామిడేట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను పెట్టానంటే నేను లేకపోయినా కానీ సరే వేరే వాళ్ళైనా వచ్చి ఆ ఫైల్ని వెతుక్కొని ఈజీగా తీసుకునే విధంగా దాన్ని పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా దాన్ని ఎప్పుడైనా కానీ సరే తీసుకొని వెళ్ళిపోయి వారం రోజుల తర్వాత వేరే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారంటే దాన్ని మళ్ళీ ఒరిజినల్ ప్లేస్లో ఈజీ పెట్టగలగాలి లేదా ఎప్పుడైనా మిస్ అయిపోయింది నెల రోజులు అయిపోయింది ఎవరో తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ పడిపోయింది అన్నారు కానీ సరే ఎవరు దాన్ని మళ్ళీ ఒరిజినల్ ప్లేస్లో అది అక్కడ లేదు అని చెప్పేసి డిటెక్ట్ చేసి ఈజీగా డిటెక్ట్ చేసే విధంగా ఆ సిస్టమ్ ఉండాలి అనమాట అదేవిధంగా ఇఫ్ఇఫ్ఓ కూడా మెయింటైన్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఎఫ్ఐఎఫ్ఓ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే మొట్టమొదటి లోపలికి వచ్చింది మొట్టమొదటి బయటికి వెళ్ళాలన్నమాట ఆ విధంగా మనం ఆర్డర్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రా మెటీరియల్ కానీ ఏదైనా కానీ సరే పుట్ విజువల్ లేబుల్స్ అంటే ఐ మీన్ కలర్స్ కానీ కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ విజువల్ స్టాండర్డ్స్ కానీ అలాంటి వాటిని మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఫ్రెండ్ మీకు నెక్స్ట్ స్టేజెస్లో నేను మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట టూ ఇయర్స్ అనేది సెకండ్ ఆర్డర్లో మనం చేస్తే ఫాలో అయితే మనకు వచ్చేటువంటి లాభాలు ఏంటి అంటే టైం ఇప్పుడు చాలా సేవ్ అవుతుంది ఎలా టైం సేవ్ అవుతుంది అంటే మనం ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటూ వస్తే దాన్ని ఎత్తికేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఈజీగా మనం దాన్ని వెతకగలము దొరి వెంటనే దొరికిన ఫైల్ వాడుకోగలము సో మనకి లాట్ ఆఫ్ టైం విల్ బీ సేవ్ ఇలిమినేట్ సర్చింగ్ టైం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్రివెంట్ ల్యాక్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే మన మెటీరియల్ మిస్ అయిపోవడము పోగొట్టుకోవడం ఇలాంటి వాటిని ప్రశ్న ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ప్రీవియస్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తే కనుక సో అలానే యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ కూడా మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇన్వెంటరీ యాక్యురేట్గా ఉంటుంది మనకి ఒక టూ ఇయర్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్స్ సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ అయిపోయినటువంటి ఒక ఆఫీస్ క్యాబిన్ని ఇది ఆల్మోస్ట్ నా క్యాబిన్ అనమాట నేను దీన్ని చూ మీకు చూపిస్తున్నాను టూ ఇయర్స్ ఇక్కడ అయిపోయింది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో మీరు డిఫరెన్సియేషన్స్ చూడొచ్చు బిఫోర్ అనేది అన్న చోట టూ ఇయర్స్ చేయకముందు టూ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత వన్ ఇయర్స్ అండ్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి అసలు ఎంత పీస్ఫుల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందో అక్కడ వర్క్ చేయడానికి ఎంతో ఐ మీన్ సెల్ఫ్గా చాలా నీట్గా అనిపిస్తుంది మనకి మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వర్క్ చేయాలి అనేటువంటి కోరిక ఎక్కువగా కలుగుతుంది ఇక్కడ వన్ బిఫోర్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తే మీరు ఏ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి ఇంటికి ఇప్పుడే మన టైం డ్యూటీ టైం వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతా అన్నట్టుగా ఉంట
బట్ ఫైవ్ డేస్ చేసిన తర్వాత మన ఏరియాలో చూస్తే ఎంత నీట్గా మెయింటైన్ అవ్వడం వల్ల పని చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీ ఇళ్లల్లో కానీ మీ వర్క్ స్పేస్లో కానీ మీ ఆఫీస్ ఛాంబర్లో కానీ మీ బాత్రూమ్ తోటి సహా ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో కూడా ఫైవర్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేయను లెంత్గా లాగున వన్ ఎస్ అండ్ టూ ఇయర్స్ని మీరు మీ మీ వర్క్ స్పేస్లో కానీ మీ ఇళ్ళలో కానీ మీ ఆఫీస్లో కానీ మీ యూజింగ్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ అంతా కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చక్కటి బెనిఫిట్స్ పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను సో ఇంతటితోటి ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేస్తున్నాను నా తర్వాత వీడియోలో త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ వస్తుల గురించి నేను చెప్తూ ఉంటాను సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సో దట్ మీరు ఇంకొక నా తర్వాత వీడియోస్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫాలో చేయండి నన్ను అదేవిధంగా మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా సరే కింద మెన్షన్ చేస్తున్నట్టు నా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్తో దీన్ని నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఐ విల్ ఐ విల్ బీ దాట్ టు హెల్ప్ యూ ఫ్రెండ్స్ మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ డబల్ సెవెన్ త్రీ జీరో నైన్ వన్ త్రీ జీరో సిక్స్ జీరో మై మెయిల్ ఐడి ఇస్ సిహెచ్ డాట్ ఆర్ డాట్ గోపాల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అట్ ఎనీ టైమ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరితోటి నా ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎస్ఎల్తోటి మీతో త్వరలోనే మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్